Herkese merhaba. Haziran sonlarında Windows 11'i duyuran Microsoft firması bundan yaklaşık bir hafta 10 gün önce beta sürümünü yayınladı. Bu içerikte ise yeni Windows 11'in en çok kullandığımız özelliklerinden birisi olan fare sağ tuşunu inceleyeceğiz. Windows'un kendi sayfasında Windows 10 için gösterilen sağ tuşu bir örneğini buraya koymuşlar. Gelelim Windows 11'e. Çok kullanılan komutlar burada bir araya getirilmiş. Kes, kopyala, yapıştır, yeniden adlandır, gönder ya da paylaş ve sil. Şimdi bakalım bizde neler çıkıyor. Sağ klik, kes, kopyala, yapıştır burada. Gönder üstünde, sil burada. Bunlar en çok kullandığımız komutlar. Kısa yolları da var ama mouse ile kullanmak isteyenler artık direkt buradan ulaşabilecekler. Aç ve birlikte açı yan yana getirmişler. Normalde Windows 10'da aç burada, birlikte aç ise burada. Birbirine yakın özellikteki tuşları bir araya getirmişler aslında. Güzel. Şu zip dosyası bakalım bizde nasıl? Bizde 4 tane zip dosyası var. Tabii ki burada yüklediğiniz programlara göre değişiklik gösterecektir buralar. Copy as path. Copy as path yol olarak kopyala demek. Bu Windows 11'e özgü bir özellik değil aslında. Eski Windows'larda da var. Ancak gözükmüyor. Bunun gözükmesi için alt tuşu ile birlikte kullanmamız gerekiyor. Mesela nasıl? Şuradan sağ tıklayalım. Bakın şurada WinRAR ikonlarının altında gönder var. Şimdi Shift'e bastım. Sağ tıklıyorum. Bakın sıkıştırdıktan sonra yol olarak kopyala geldi. Ne işe yarar? Mesela rastgele bir dosya açtım Windows'un dosyalarından. Shift'e basıyorum. Yol olarak kopyala geliyor. Tıklıyorum. Buraya gelip yapıştır dediğim zaman gördüğünüz gibi dosyanın tamamının yolunu buraya yapıştırdı. Ya da bu metotla çoklu dosya da alabiliriz. Çok fazla dosya seçtim. Shift'e bastım. Sağ klik yaptım. Yol olarak kopyala dedim. Word'e geldim. Şuradan yapıştır dedim. Bakın hepsini birden buraya yapıştırdık. Bunu isterseniz Excel'de de düzenleyebilirsiniz. Şuraya kadar olan kısımları atarak sadece dosya isimleri kalacak şekilde de düzenleyebilirsiniz. Geçelim. Özellikler yine hemen yol olarak kopyalanın altına koymuşlar. Windows 10'da neredeydi? Sağ tıklıyoruz en altta. Şurası bulut yapısı ile alakalı. Ben dosyalarımın tamamını bulutta tutmuyorum. Bir kısmını tutuyorum ama... Sağ klikte de durmasını istememişsin açıkçası. O yüzden kaldırıyorum. En altta ise daha fazla opsiyon göster seçeneği var. Shift 10 tuşu ile kısa yol olarak oluşturulmuş. Yani şuraya sağ tıkladığım zaman belli ki şu diğer bütün ıvır zıvırların hepsine daha fazla göster seçeneğinin altına yerleştirecek. Ben henüz beta sürümünü yüklemedim. Biliyorsunuz beta sürüm henüz geliştirilmekte olan ve kullanıma tam olarak hazır olmayan deneme sürümüdür. Bu yüzden Windows 11'in beta sürümünü kullanmayı düşünüyorsanız bile içinde önemli olan bilgilerinizi tutmamanızı tavsiye ederim. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.